Hi guys, welcome to our podcast and in today's session we have another amazing filmmaker, a very great friend of mine, uh, an amazing guy or मतलब क्या चीज है जो इन्होंने नहीं की हो लाइक फोटोग्राफी हो जाए वीडियोग्राफी हो जाए डी भी रहे हैं क्रिएटिव डायरेक्टर भी रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग को हेड भी कर चुके हैं और स्टार्टअप्स में भी रहे हैं फिनटेक्स में भी रहे हैं और सबसे जो यू नो क्या कहते हैं अमेजिंग बात है वो हमेशा एक प्ले में कुछ किरदार निभाते हुए रहे हैं और आपने उनका नाम भी कुछ ऐसे ही सुना होगा द वन एंड ऑल एम आर प्ले हाई एम आर अशरफ हाउ यू हाई फैसल आई ब्रो व्हाट्सअप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करा दिया है मुझे लगता है ये मैं क्लिप लेके जाऊँगा Uh-huh. और uh, मैं सबको बताऊंगा यार ऐसे इंट्रोडक्शन देना मेरा थैंक यू सो मच इट मींस अ लॉट मैन इट मींस अ लॉट और uh, बड़े दिनों बाद हाथ हाथ जो है ना वो पड़ा आपके ऊपर यार तुझे पता है थोड़ा सा बिजी बंदा हूं मैं तो इसलिए थोड़ा सा थोड़ा बिजी बंदे हैं या बिजी प्रिटेंडिंग टू बी बिजी यू नो अंदर की गेम है अंदर की गेम ये पार्ट कट कर देना यार शुरू से ही पहले मैं बता नहीं ये इस पॉडकास्ट में कुछ कटने वाला नहीं है एंड कॉन्वर्सेशन गोना बी अ लिटिल कैजुअल बिकॉज़ यू नो वी आर इन फिल्म मेकिंग स्पेस इन क्रिएटिव स्पेस सो I think both of us will be more comfortable while talking freely about the topics. Serious कोई सीन नहीं है पहले बता रहा हूँ. Serious कोई सीन ही नहीं है. तो अगर अब हम शुरू करने जाएंगे तो सबसे पहले बड़ा ज़रूरी है कि you know being a filmmaker, being a storyteller. तो हर filmmaker की एक अपनी story है मार, right? हाँ. आज जो भी इस field में है, वो यहाँ तो किसी धक्के से पहुँच गया यहाँ पे. हम्म. यहाँ उसको बड़ा शौक था. और शायद ही मुझे कुछ लोग मिले जो मजबूरन film making जो है ना को और किसी के माँ बाप ने कहा कि तुमने फिल्म मेकर बनना हो कोई भी नहीं कोई भी नहीं तो अमार प्ले की क्या कहानी है यार दो चीज़ें हो सकती हैं या तो मैं कहूँ कि यार मैंने जो है ना वो इसलिए फिल्म मेकिंग में आया था आखिर उसमें जो बचपन से बहुत ज़्यादा शौक था एंड आई वांट टू टेल माय स्टोरी टू द वर्ल्ड बट आई वॉज सींग अपनी आँखों से जो मैं दुनिया देखता था वो था ये सारा कुछ सीन ही नहीं है बोल छुटे ओके okay. इस पर पीप कर दी ठीक है इस पर पीप होगी यार मैं आया था आई स्टार्ट एज ए फोटोग्राफर बाय द वे सो आई वाज अ स्टूडेंट और मैं इस सी कर रहा था आई वाज डूइंग माय यस सो यू वर लाइक एन अकाउंट्स का गाय यस आई वाज आई डोंट प्रैक्टिस एनीमोर ऑब्वियसली मैं लंदन में था और मैं पढ़ रहा था बट यू वर मेंटली इन दैट स्पेस लाइक वो अकाउंटिंग वाली स्पेस थी मेंटली के अकाउंटेंट यस एग्जैक्टली मैं बड़ा सीरियस था माय डैड वाज अ क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डायरेक्टर ठीक है यूएन में जॉब करते थे और मैं कहता था यार बस मैंने यही बनना है ओके okay. मेरे कभी कोई फिल्म मेकिंग वाली साइड पे नहीं फोटोग्राफी वाली साइड पे कभी कोई सीन ही नहीं था मेरा तो मैं लंदन में था और मैं पढ़ रहा था mm-hmm. मेरी एक दोस्त थी काफ़ी अच्छी दोस्त थी और उसने मुझे कहा कि यार आओ लंदन ना जू चलते हैं जेड एस एल जू बहुत प्यारा जू ठीक है मेरा एक दोस्त था उस टाइम यार पैसे भी नहीं होते थे स्टूडेंट बंदा था यार बड़ी मुश्किल जितने पैसे कमाता था लगा देता था रहना ही बहुत मुश्किल था उसने ना मेरा दोस्त था काफ़ी अमीर बाप की औलाद था ठीक है उसने ना नया कैमरा लिया उस टाइम नए नए ना छोटे छोटे उस टाइम डी एस एल आ रहे थे फोर फिफ्टी डी कैन का फोर फिफ्टी डी था उसके पास और ये दो हज़ार ग्यारह टेन एलेवन की बात है टेन एलेवन की बात टू थाउजेंड टेन एलेवन की बात है ये ठीक है तो अब मैं जा रहा था यार उधर अपने दोस्त के साथ जूम है मैंने कूल cool बनना था बेसिकली ठीक okay. है मैंने अपने दोस्त के पास आया मैंने कहा यार मैंने कल जाना है जू ठीक है और मैंने पिक्चर्स देनी है उसकी ठीक है लड़की की लड़की की ओके और जानवरों की जानवर हाँ जानवर तो बहाना है हाँ असल बात यही है ठीक है मैं आया मैंने कहा यार ब्रो क्या सीन है यार थोड़ा भाईचारा कर दे दे यार वो सीन है hmm. उसने भी अभी दो दिन हुए थे ले रहा था तो वो भी सीख रहा था okay. उसने मुझे कहा मैं तो दे दूंगा लेकिन तुझे यूज करना आना चाहिए सही है यूज करना कुछ पता ही नहीं था कहाँ से ऑन होता है इसके अलावा कुछ भी नहीं पता था अपर्चर क्या होता है शटर स्पीड क्या होती है लाइट क्या होती है कुछ भी नहीं पता था नो टेक्निकल शेट को पता ही नहीं था भाई मैं तो इसी से कर रहा था कोई सीन ही नहीं है ठीक है मुझे उसने कहा अगर तू सीख लेता है ना ब्रो तो मैं तो दे दूंगा भाई ने क्या किया बड़ी मज़े की स्टोरी है भाई ने क्या किया भाई ने छः घंटे लगाए ठीक है छः घंटे लगा के सब कुछ पढ़ा ये किया वो किया उसने मैं टेस्ट लिया ठीक है okay. अपर्चर क्या होता है शटर स्पीड क्या होती है आई एस क्या होता है ठीक है इन सब की एवरीवेशन उसने मुझसे पूछी कि यार क्या क्या सीन होता है ठीक है उसे खुद आती थी जिसने नहीं नहीं उसने उसने मुझसे सवाल किया ना उसने सवाल किया उसने बस इट वॉज अ फन थिंग उसने मुझे कहा कि अगर तू सीख लेगा तो मैं तो दे दूंगा और भाई ने भी कहा कि आज तो कैमरा लेके जाना ही जाना है कि पिक्चर्स लेनी थी जानवरों की और दोस्त की A woman can change your life. Yeah, she did. अच्छा, शुगर लगा, उसने मुझसे टेस्ट लिया, और मैंने छः घंटे लगा के जो है ना, वो उसको बता दिया कि यार सीन है। उसने मुझे कैमरा दे दिया। Next day when I went to that zoo, और मैं पिक्चर्स दे रहा था, that when it clicked, यार नहीं यार, बड़ा मजा आया। 
मैंने उसकी भी पिक्चर्स दी लोगों की भी पिक्चर्स दी आई स्टिल हैव दोस पिक्चर्स आई नेवर अपलोडेड दोज पिक्चर्स ओके बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी लेकिन वहां से जो है ना एक चीज क्लिक हो गई यार नहीं यार ये मजा आया वापस आया ठीक है मैंने उस दिन से पैसे जोड़ने स्टार्ट किए 8 महीने लगे मुझे इट टुक मी 8 मंथ्स टू बाय माय फर्स्ट कैमरा एंड आई डिड और उसके बाद से आज तक द रेस्ट इज हिस्ट्री सो द between these 8 months hmm. you got a chance to do any other gig or any other Nain, photography session ghar mein usse picture leta tha acha acha usi ka camera pakad ke usi ka camera pakad ke bas main practice karta rehta tha pictures leta leta rehta tha lekin lekin bhai nahi kabhi leke gaya so tum un 8 mahino se pehle pehle pyo ban chuke the in terms of camera Nain, use hi nahi bahut kam bahut kam maine lekin research bahut karta tha i got to know everything from youtube okay maine youtube se har cheez seekhi mera koi teacher nahi tha koi banda nahi tha jisse main pooch sakun मैंने हर चीज YouTube से सीखी एंड व्हेन आई गॉट माय कैमरा अगेन मैं जू गया ओह आई वेंट टू द सेम जू ठीक है जहां मैंने पहली मतलब पिक्चर ली थी एंड आई टुक रियली गुड पिक्चर्स दिस टाइम यस एंड आई वाज अलोन दिस टाइम और जानवरों की पिक्चर लेने गया था दिस टाइम अब अमार ने अपनी करियर का आगाज जो है वो किया एक लड़की की वजह से ये बनेगी हेडलाइन ये बनेगा क्लिप ये सच नहीं दोस्त थी मेरी वो दोस्त थी मेरी हां हम हम दोस्त कोई भी हो सकता है किसी किस्म का भी हो सकता है लेकिन एक दोस्त, दोस्त की वजह से हम बहुत अच्छे दोस्त हम भी बहुत अच्छे दोस्त हैं अच्छा तो तुम सुन रही हो एक्टिंग भी करनी है लाइक जैसे तू कर रहा है मैं भी करूं क्योंकि आई एम नॉट गुड एट दिस आई एम गिविंग इट टू माय एडिटर सो ही कैन मेक क्लिप्स आउट ऑफ इट ठीक है मेरा कैमरा वहां है तो मैं सुन रहा हूं हां यू कैन डू दिस दोस्त की वजह से सो अमर जब अपना कैमरा ले लिया आपने हां तो उसके बाद आपको किस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि यार दिस इज समथिंग आई रियली वांट टू डू एज अ प्रोफेशन अच्छा नहीं मैंने इसको कभी भी ना जब मैंने कैमरा ले भी लिया था तो मैंने इसको एज ए प्रोफेशन नहीं देखा था ठीक है आई वाज स्टिल डूइंग माय ईसीसी ठीक है पेपर पास करने थे पैसे कमाने थे तो आई वाज वर्किंग और जॉब्स तो पता है यूके में जरा डिफरेंट सीन होता है अंडरस्टैंडेबल तो और जॉब्स काफी ज्यादा करनी पड़ी थी तो मैं जब बस जब फ्री टाइम मिलता था ना तो मैं बस फोटोग्राफी करता था आई केम बैक टू पाकिस्तान बड़ी फनी स्टोरी है 2014 में आया आई केम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ उस टाइम जो है ना अभी तक जो है ना वो स्टिल इतना ज़्यादा नहीं था कि यार बहुत ज़्यादा लोग नहीं था इस्लामाबाद वैसे भी कम्युनिटी बहुत छोटी थी ठीक है तो और मैं किसी को जानता भी नहीं था ठीक है मैं नया नया वापस आया था तो मुझे पता लगा एक बंदा था मेरे जाने वाला उसने मुझे कहा यार तुम्हें ना हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एड हैं तीन ठीक है उसके लिए हायर करना ओके मुझे उनके वीडियोग्राफी का कुछ भी नहीं पता था आई यूज टू टेक पिक्चर्स उसने मुझे कहा बस तुमने ना ट्राईपोर्ट पर कैमरा रखना है तुम्हारे पास कैमरा है कैमरा हमें चाहिए बटन दुबाना है मैं कहा ठीक है सो पर डे दे गेव मी टेन थाउजेंड रुपीज एट दैट टाइम एट दैट टाइम दो हज़ार चौदह की बात है दस हज़ार रुपये दिए मजे की बात है और तीन घंटे की शिफ्ट थी कोई उनके वो थे एक्टर्स वगैरह मैंने कुछ भी नहीं करना था मैंने उसे बटन दबाना था मेरा कैमरा था और मैंने वो कर दिया फाइव फिफ्टी डी से मैंने स्टार्ट किया था ओके मैंने उस टाइम फाइव फिफ्टी डी लिया था वहाँ से मुझे पता लगा यार ये तो बहुत पोटेंशियल है पैसे कमा सकते हो भाई आहिस्ता 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 मैंने गेक स्टार्ट किए फिर मैंने फोटोग्राफी मेरा मेन फोटो था उस टाइम ठीक है उस टाइम मेरा शौक भी बहुत ज़्यादा था फोटोग्राफी का एंड देन आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस फैशन इन इस्लामाबाद अनफॉर्चुनेटली फैशन इस्लामाबाद में था ही नहीं बिकॉज कोई ब्रांड्स नहीं थे लाहौर hmm. मेरा इतना एक्सेस भी नहीं था okay. ना ही कोई मेरा कोई एक्सपीरियंस भी था तो मैंने इस्लामाबाद में ना छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ काम करना स्टार्ट किया और मैंने फैशन स्टार्ट किया और okay. फिर मुझे आई वॉन्ट टू बी द ओनली फैशन फोटोग्राफर इन इस्लामाबाद ये मेरा एक वो था गोल था बट नहीं हो सका या सो इन इन दैट होल टाइम यू एवर थॉट के यार मुझे लाहौर शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज इंडस्ट्री वहाँ पे बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ गाइज एक्चुअली डेड दैट आई नो अ लॉट ऑफ गाइज हु डेड दैट एंड आई वॉन्ट टू डू दैट एज वेल जब मुझे फैशन के ज्यादा शौक था तो मैं देखता था यार लाहौर में काफ़ी अच्छे फैशन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा exactly. काम इतना ही मतलब खत्म नहीं हो रहा है यार एग्जैक्टली exactly यही बात है लेकिन अगर अगर आपको शौक है ना इस चीज़ का तो देन ऑबियसली यू कैन गो एड बट मुझे ये था कि माई मोम डैड वो इस्लामाबाद में थे और मैं यू के से वापस होने के लिए आया था तो इसलिए मैं लाहौर कभी भी नहीं शिफ्ट नहीं हो सका अब मैं जाता हूँ लाहौर अब मैं लाहौर का चक्कर इतना लगता है कि एवरी वीक आई मिन लाहौर बिकॉज ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ वर्क या तो ये चीज़ है सो यू डेट दैट फर्स्ट वीडियो गेग एंड यू गोट टू नो दैट दिस इज योर लव दिस इज योर पैशन यू रियली लाइक डेट बिकॉज यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट एज वर्क सो वट एक्चुअली हैपन आफ्टर दैट वट वॉज ड्राइविंग योर आर्ट इन अ वे like somehow it it was initially you know that incident that happened then you know the money came in hmm. but your craft because uh, you know you have a certain kind of aesthetic sense you have a certain kind of visual sense how that developed over the time or wo craft jo
मैं कभी बचपन से आर्टी नहीं था ना ही घर का माहौल भी वैसा नहीं था ठीक है बट जो मेरे दोस्त बने ना वैन आई केम बैक ठीक है और उस कम्यूनिटी में बैठने लगा दे वर वेरी आर्टी पीपल एंड उन्होंने मेरे मेरी आंखें खोली कि यार लाइक प्रॉपर तरीके से ना लाइक मैं आई डोंट कॉल माई सेल्फ आर्टिस्ट ठीक है बिकॉज आई सीन पीपल और नेचुरल बॉर्न आर्टिस्ट ठीक है दे कैन थिंक ऑफ समथिंग एंड दे कैन पेंट ठीक है दे कैन डू अ लॉर ऑफ स्टाफ और मेरी वो कम्यूनिटी थी और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा सो आई गिव ऑल माई क्रेडिट ठीक है टू दोज पीपल जिन्होंने मुझे सोचना सिखाया क्या सोचना बहुत ज़रूरी है ठीक है सोचना सिखाया और एक चीज़ यू कैन इमेजिन वन थिंग एंड देन यू कैन लाइक मेक इट हैपन ठीक है इन फॉर्म ऑफ फिल्म और फोटोग्राफी पिक्चर वट एवर ठीक है जब वो पहली मरतबा किया ना मैंने अपनी अपना आइडिया सोच के उसको एग्जीक्यूट किया तो दैट वॉज समथिंग यार बस यही है इसके अलावा आई आई कैन एवर गो बैक ओके मेक सेंस सो घर की तरफ से कोई रिबेलियन था कि अब जब आपने कहा कि यार मुझे फिल्म मेकिंग करनी है और आपने डिग्री भी कम्प्लीट कर ली और फादर भी इसी फील्ड से थे ऑलमोस्ट यस तो आई टोल माई डैड वैन आई केम बैक और जब मैंने पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए थोड़े से फ्री काम करता था फोटोग्राफी में तो मुझे इतना पैसे जैसे मिल जाते थे तो आई टोल माई डैड कि आई डोट वॉन्ट डू दिस मैंने इसी से नहीं करना तो माई डैड सेट वन थिंग उन्होंने कहा यार डिग्री ले लो डू वट एवर यू वॉन्ट डू माई मम्मा डैड इज वेरी सपोर्टिव कभी उन्होंने जिंदगी में नहीं मुझे कहा कि यार तुम ये करो तुम ये ना करो बट उन्होंने बस मुझे ये कहा कहते कि डिग्री कम्प्लीट कर लो एंड देन डू वट एवर यू वॉन्ट डू सो मैंने बी एस सी कर लिया नाइन पेपर पास करके थीस लिख के मैंने कहा यार बस इसके बाद नहीं मैं कर सकता और नहीं कर सकता और नहीं कर सकता और पैसे ज़ाय नहीं कर सकता मैं डन है सो वाइल्ड यू वर लर्निंग ऑल ऑफ दिस थिंग्स एंड यू वर डूइंग दिस थिंग्स इज देर एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक यू नो पर्सन जिसके काम देख के आपको यू नो सीखने को मिलता था या कोई इंस्परेशन बना इट कैन बी इन पाकिस्तान और इट कैन बी पर्सन अब्रॉड इज वेल अच्छा शुरू में ना आई यूज टू फॉलो गोराज ओके ठीक है जारी बात है लंडन तो मुझे सिर्फ गोरे ही नजर आते थे यार mm-hmm. पाकिस्तान वापस आके भी ना आपकी इंस्परेशन बहुत सारे आई कैन नेम लाइक टेन थाउजेंड फोटोग्राफर्स जिनको मैं फॉलो करता था ठीक है मेरे इंस्टाग्राम पे उस टाइम ज़्यादा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना सर मैं फोटोग्राफर्स और फिल्म मेकर्स को फॉलो करता था इनके बहुत कम दोस्त होते थे मेरे समझ रहा हूँ वैन आई केम बैक टू पाकिस्तान ना यहाँ मुझे जितने अच्छे आर्टिस्ट मिले ना लोकल कम्यूनिटी में काम करने का ये होता है कि आप बाहर से इंस्परेशन ले सकते हैं बट जो आपकी लोकल कम्यूनिटी है ना जो आपके लोकल लोग हैं ना उनकी इंस्परेशन और उनके साथ बैठना उन उनका जहन देखना उन जिस तरह वो काम करते हैं किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं चीज़ों को वो बहुत ज़रूरी होता है mm-hmm. तो पाकिस्तान में आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल और इस्लामाबाद में मुझे बहुत लोगों ने हेल्प की लाहौर में बहुत लोगों ने हेल्प की और स्पेसिफिकली uh, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता ओके okay. हाँ that that makes sense hmm. so uh you know all these things happen and you came to a point when you become a, you know just ka apna craft apne liye apne liye khud bolta hai at this point so while having 10 years experience of the advertising industry hmm. is there any kind of campaigns or any kind of ads that really move you do you think yaar that was an amazing piece of art i yeah. did or you saw someone else to do oh i did yaar yeah. मैंने तो किया है लेकिन मैं उसको उस लेवल पे नहीं कहूँगा ओके बट पाकिस्तान में बड़े अच्छे एड्स बनते हैं यूफोन के मुझे याद है बचपन में एड हम देखते होते थे यूफोन स्टार्टेड एज लाइक कहाँ सीरियस एड से एक एड था बल्कि मुझे याद है वारिद का वारिद का पहला एड पाकिस्तान में और उसका जो ओ था ना जो गाना था उनका ओफ वज क्रेजी शफकत मान तली साहब ने लिखा था वो झूमोर साहब ने आया बहुत प्यारा एड था उस एड में मैं हमें छः या सात शॉर्ट थे टी सेकंड का एड था स्लोमो थे और वहाँ से देख के मुझे लगा था कि यार पाकिस्तान में एड बनते हैं उसके बाद यूफोन के एड्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे और पेप्सी के काफ़ी ज़्यादा बचपन से हम देखते हैं रमज़ान की कैंपेन पेप्सी की हमेशा अच्छी होती थी तो मुझे वो कैंपेन देख के जो है ना काफ़ी मज़ा आता था कि यार रमज़ान की कैंपेन पेप्सी की या आई थिंक रमज़ान में बिल्कुल वन शिफ्ट आता है यू नो वही डायरेक्टर जो आपके नॉर्मल से एड बना रहे होते हैं आई डोंट नो व्हाट ब्रांड शायद फ्रीडम देते हैं रमजान में और वो इमोशनल स्टफ बना देते हैं yes. इमोशनल और पैसे भी देते हैं और बहुत इमोशनल स्टफ बनाते हैं यस एंड वी गेट अ चांस टू सी द रियल वर्क ऑफ जो एक डायरेक्टर का होता है जो शायद कर सकता है एबिलिटी जो उसमें लाइक इफ यू नेम लाइक असदुल हक आसिम भाई यू नो एसन फहीम आप जामी भाई इनके आप रमजान के एड उठा के देखे हैं यूर लाइक ये टोटली कोई डिफरेंट बंदे ने बनाया हुआ वो जामी भाई डेड मुझे जामी भाई का जब मैं पाकिस्तान आया ना तो लाइक मैं बहुत बड़ा फैन हो गया था ठीक है वो जामी भाई डेड टू दिस इंडस्ट्री वज आई वुड से यार लाइक एक ना एक चेंज लेके आया वो ठीक है इवन जैस की कैंपेन उनकी बहुत प्यारी कैंपेन थी बिल्कुल आई मैं वही देखे ना जब एक आर्टिस्ट को या एक डायरेक्टर को आप फ्रीडम दे देते हो ना 
और उसको कहते हो कि यार पहले ये ज्यादा फ्रीडम था कॉर्पोरेट में ना ठीक है और टेलकोज में आपको देते थे फ्रीडम अब आई थिंक इतना ज्यादा नहीं है hmm. रमजान एक ऐसी चीज होती है कि आई वुड से कि उसमें जो है ना इमोशनल फैक्टर डालना बहुत जरूरी होता है hmm. तो वो एक आर्टिस्ट को या एक डायरेक्टर को जब आप फ्रीडम देते हो तो वो खुल के आता है और जब वो खुल के आता है तो फिर यू कैन सी सो इन टर्म्स ऑफ यू नो कम्युनिकेशन ब्रांड ने अब अपनी टीम्स हायर की हुई हैं जो कम्युनिकेशन देखती हैं इफ यू सी जैज इफ यू सी यू नो अदर टेलकोज इफ यू सी बिग लाइक इवन एम एन सीज नाउ डेज दे हैव देर ओन ब्रांड टीम्स and they are very commanding in terms of the content they want to produce hmm. and they give you like certain kind of direction ke a b and there's no chance of c right hmm. they sort of give you the freedom but at the end of the day they will dictate each and every frame that's going to come out they give you illusion of freedom okay maine telcos ke sath bhi kaam kiya hua hai मैंने एजेंसी की दूसरी तरफ भी रहा हुआ मैंने एजेंसी में भी काम किया mm-hmm. मेरे आठ साल का एक्सपीरियंस है एजेंसी लाइफ का सो डू यू थिंक दिस इज इफेक्टिंग द क्रिएटिविटी इन अ बैड वे और अ गुड वे एक आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी जो है वो मर जाती है व्हाई द रीजन अच्छा मैं उनको भी ब्लेम नहीं कर सकता द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज़ दे हैव देयर ओन एक जैसे कहते हैं ना माइंडसेट यस नहीं माइंडसेट नहीं उनके okay. अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स होते हैं ठीक है एक बंदे ने दूसरे को देना होता है दूसरे ने तीसरे को देना होता है तीसरे ने चौथे को देना होता है ये चीज़ इनको समझ नहीं आती कि आप इतने लोगों के अप्रूवल से यहाँ एक बंदे को एक डायरेक्टर को एक ब्रीफ जाती है hmm. और वो उसका काम नहीं होता एंड देन दे टेल दम विद गिविंग इतनी ज़्यादा ब्रीफ देने के बाद कहते हैं अब आपको क्रिएटिव फ्रीडम है जिस नो हाउ दिस वर्क जितने बड़े डायरेक्टर हैं अगेन मैंने उनके साथ बैठ के बात भी की हुई है और वो काम तब कर सकते हैं जब वो अपनी मर्जी से काम करते हैं ठीक है अपनी मर्जी से अपनी चीज़ एक जो क्रिएटिव ब्रीफ है ना वो क्लाइंट की तरफ से एक बड़ा उनका आइडिया आना चाहिए कि यार ये आइडिया है हमने इन लाइंस पे बैठ के काम करना है ठीक है शॉर्ट बाय शॉर्ट डिक्टेट नहीं करना चाहिए अभी बल्कि हमने एक रिसेंटली एक बनाया भी है यू एंड आई वी बोथ वर्क ऑन दैट अगेन नाम नहीं ले सकते बहुत इट वाज फॉर अ बिग टेलको कंपनी एंड वो डेट तो तूने दिए अब फिर पीछे क्या रह गए देयर आर मेनी बिग टेलको कंपनी नाम कर चार ही तो हैं ठीक है तो हमने उनके साथ काम किया ठीक है जो उनकी ब्रांड्स की जो टीम है ना दे वेरी स्पेसिफिक अबाउट व्हाट दे वांट या ठीक है आपको पता है कि आपको क्या चाहिए बट ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है यार ग्राउंड hmm. रियलिटी आप 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 शूट पे नहीं हो ठीक है आपको नहीं पता कि एक कैमरामैन एक डीओपी एक सिनेमाटोग्राफर एक लाइट एक एक्टर इन सब की इनपुट भी बहुत जरूरी होती है और एक बंदा कुछ चेंज कर देना तो आपको पूरी चीज़ चेंज करनी होती है ऑब्वियसली स्क्रिप्ट चेंज नहीं होती है ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज नहीं होती बट आपको वहाँ खड़े होकर ना बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो आपकी गाइडलाइन के साथ ना वो अलाइन नहीं कर रहे होते वो रन टाइम पे है ना यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम द क्लॉक इज क्लिक यू नो टेकिंग एंड आपका पैसा लग रहा है अगले दिन शूट पे नहीं आप अगले दिन शूट नहीं कर सकते शूट डिले नहीं कर सकते एंड एक टेक कितनी मत वाली एंड द टाइट डेडलाइंस लाइक यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम एंड डे यू नो इन टर्म्स ऑफ अप्रूवल्स आप इतने दिन जाया करते हो और फिर आके आप कहते हो हां के शूट के लिए आपके पास इतने दिन है ये तो ना ही पूछें बस पहले वो सारे सो रहे होते हैं ठीक है और आखिरी दो हफ्ते में उनको याद आता है कि ये प्रोडक्ट हमने बना के निकालनी है बिल्कुल बट देन अगेन चैलेंजिंग आई आई मैंने इस तरह का काम बहुत ज्यादा किया ठीक है विद बिग कंपनीज ठीक है एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी कोई इस तरह का मसला नहीं आया हमेशा टाइम लाइन मीट कर लेते हैं बट वो एक वो चीज होती है ना यार अपने लिए कुछ करना है और बहुत मजे की चीज करनी है और हमेशा ना एक वो रह जाता है यार अगर थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता ये वाली रिस्ट्रिक्शन ना होती तो और ज्यादा मजा आता ठीक है लाइक वी वो टॉकिंग ठीक है कि यार हमने कुछ अपने लिए करना है ठीक है अपने लिए वो वो एक चीज रहती है इमेजिन इमेजिन कि आपको इतनी फ्रीडम मिले कि आप अपनी क्रिएटिविटी उसी प्रोजेक्ट में डालो और आपको बाद में ये जो है ना ये मसला ना हो और ये सोचना हो कि यार ये चीज़ जो है ना इसमें ये चीज़ मिसिंग रहेगी देन आई थिंक पाकिस्तान की इंडस्ट्री कैन बूम लाइक दिस या सो गिवन ऑल ऑफ दिस थिंग्स राइट अमार यू सेट के ये मसले थे ये वो था फ्रीडम उस तरह से नहीं मिलती कुछ अपना बनाना है राइट नाउ इफ सम वन सम हाउ गिव यू ऑल द मनी यू वॉन्ट गिव यू ऑल द रिसोर्स यू वॉन्ट गिव यू इवन द एक्टर्स जो शायद मर गए हों कहीं पे हाँ. वो भी उठा के ला के दे दें आपको और आपको कहें कि आपने हमारे साथ तसली से एक आर्ट पीस बनाना है एक विजुअल आर्ट पीस बनाना है इट कैन बी एन एड इट कैन बी अ म्यूजिक वीडियो इट कैन बी अ फिल्म और कोई रोक ठोक नहीं है अमार क्या बनाएगा आई वुड वॉन्ट अ फैशन आर्ट फिल्म ओके विद माई फेवरेट आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान ठीक है and i want to produce something a master 
आर्ट पीस जो के मैं वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ आई हैव इट रिटन डाउन टू सम एक्सटेंट कि मैं क्या करना चाहता हूँ बट अगेन एक चीज बहुत जरूरी है यू सेट ना कि जितने पैसे मिल जाए पैसे नहीं जरूरी जेन जरूरी है mm-hmm. वो और एक बंदा कभी कुछ नहीं कर सकता आई नीड ए टीम और उस टीम के साथ है ना ऑब्वियसली उस टीम को ड्राइव करने के लिए यू नीड डायरेक्टर ठीक है उस टीम को उस आइडिया को जनरेट करने के लिए ना उस आइडिया को रिफाइन करने के लिए भी जो है ना वो यू नीड लाइक माइंड लाइक माइंडेड पीपल आपको चाहिए होता है फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी मैच एनर्जी अच्छी होनी चाहिए सेट अगर मेरे पास ये सारी रिसोर्सेज आ जाए ना आई वुड वांट टू क्रिएट अ मास्टर आर्टिस्टिक फैशन फिल्म ओके क्योंकि किसी ने ना देखी हो लाइक कैन यू गिव एनी काइंड ऑफ रेफरेंसेस टू दैट इन टर्म्स ऑफ विजुअल सो वी कैन हैव एन आईडिया और ओवर ऑडियंस कैन हैव एन आईडिया लॉट ऑफ स्कल्पचर्स ठीक है और इन स्कल्पचर्स के हिसाब से अपनी विजुअल आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करना चाहता हूं ओके ठीक है आप जितनी मेहनत करते रहोगे ना अगर मेरे दस साल पहले को बताता ना कि यार मेहनत करते रहो और टेंशन ना लो और बस लगे रहो एक गोल के पीछे लगे रहो ठीक है तो यू बी अ डिफरेंट पर्सन एग्जैक्टली उस टाइम मैं बस ना यूँ जाने की वजह ना कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं कभी पैसे आ जाते हैं कभी लोग आ जाते हैं कभी अपनी सोच आ जाती है कभी, कभी पीस मिल जाता है पीस मिल जाता है बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं बट इफ यूर फोकस ना तो बस वो वो, वो अपना फोकस मिस ना करो आई वन क्रिएट समथिंग अकॉर्डिंग टू दीज लाइन्स सो आई विल इन इट्स मोर लाइक अ जर्नी ऑफ अ पर्सन ऑफ एन आर्टिस्ट टू to get to that right point or to that it's a journey of a mind closer to perfection it's a journey of a mindset okay and how your mind uh jaise kehte na evolves theek hai over the time over the time so with the help of a lot of people so will you going to use like clothes uh you know any kind of like wearings of different certain style in this film ya wo sculptures hi hain jo sab kuch hote hain i i want to use stone i'm okay. very fascinated by stones Okay. I want I I want to use stones. You're a st- stone collector as well? No. Nee, okay, you know. Ek zamana tha jab main jo hai na wo pehenta tha ruby pehenta hota tha. Okay. Aur wo thode time ka zamana tha. That was a line to your stars it was Ah yes, okay. maine us time shuru shuru mein main zara astro ne You ka you ka were into that stuff. Ha I I okay. I was thode time ke liye uske baad fir maine kaha nahi yaar this is not me. Okay. So you got a chance to see any kind of fashion films so far? Yes, yeah, Pakistan में बहुत अच्छी बनती है। One of my really good friends, Mazamil Gherewal, is doing mm-hmm. amazing work, luxe style का और वो nominee भी था। uh, When I'm talking about fashion films, I'm talking about the cinema fashion films, like oh. the feature commercial cinema fashion films. Uh, for example, if you know Tom Ford, right? So Tom Ford directed two films so far. Uh, one was a uh, single man, oh. and the other one was. nictominal but then something like that animals i'll put the name here okay so but these two films some way or the other portrays tom ford fashion sense and visuals the story uh, by themselves is amazing like a single man is all about a person who's having a very perfect life you know everything is there but he's going through a heartbreak and that heartbreak is to an a level where he can't find a closure or something so he's treating himself in the best way possible but he's just trying to find the right way to die so he try a lot of time to die and eventually he you know gets a heart attack and die but that was the perfect moment for him to die actually did he plan that uh, heart attack He was somehow or the other was waiting for that, but he didn't plan it, right? Yeah, he didn't plan. So it. all his planning, okay, to get that closure, went to waste. Yeah. In my opinion, closure is an illusion as well. अगर आप अपने आप को समझा लो ना, अपने दिल को बता लो, अपने दिमाग को समझा लो, this is it. I'm not gonna think about it. I'm not gonna waste more time on this. Move on. Yeah. You have, and we as human beings, we have this ability. Trust me. Okay, to be so strong, okay, emotionally and physically, to move on. And then in the second film, what he did is he's like, uh, showing a story of a person, 
वो जो कि शादी शुदा थे और उसकी जो बीवी है उसे वो छोड़ देती है बिकॉज शी वॉज यू नो गेटिंग अट्रैक्टेड टू टू अर क्लास एंड शी वॉज मोर इन टू यू नो ईजी लाइफ लाइफ वेयर एवरी थिंग कम्स यू नो इन टू प्लेस ईजी हो एक अच्छा लाइफ स्टाइल हो पैसे हो बट सुकून हो सुकून उसे उस वक्त में नहीं चाहिए था बिकॉज दे वर लिविंग अ गुड लाइफ सो शी जस्ट लेफ्ट दैट पर्सन नाउ शी इज़ अ आर्टिस्ट एंड आर्ट आर्ट कलेक्टर एंड शी इज़ डूइंग अमेजिंग एंड हिज यू नो ओबियसली उसका जो बंदा है वो भी अमीर है वो भी रिच एंड शी इज़ लिविंग अमेजिंग लाइफ इन लंदन होपफुली शायद इट्स लंडन सो देन गूगल करो उसका जो पुराना हजबेंड है उसे एक बुक भेजता है हेज हजबेंड बिकेम आ राइटर नाउ और वो बुक भेजता है उसे नावल भेजता है और वो पढ़ती है एंड उस नावल में एक स्टोरी होती है एक बंदे की जो अपने घर से ट्रैवल कर रहा था किसी और जगह जा रहा था उसकी बीवी थी उसकी बेटी थी और रास्ते में यू you नो know, जो टैक्सीस के अंदर मशहूर यू नो वेरी पीपल विद द क्रेजी माइंड एंड ऑल वो रोकते हैं उनके साथ फड्डा होता है वो उसकी माँ और लाइक उसकी बीवी और बेटी का रेप करते हैं और उसके बाद मर्डर करते हैं और उसके बाद वो बंदा जो है उसको टॉर्चर करते हैं सो इन दैट वे ही एक्चुअली एक्सप्रेस दैट व्हाट ही फेल्ट व्हेन शी लेफ्ट हिम वाह तो उसने उस वाली फीलिंग को उसके छोड़ के जाने वाली फीलिंग से मिलाया मिलाया एंड देन दैट स्टोरी एक्चुअली सम हाउ और दा दा उसकी असल बीवी को यू नो माइंड फक कर देती है mm-hmm. और फिर उसकी असल बीवी जो है ना वो कहती है कि मैं आई एम वॉन्ट टू मीट यू कैन वी हैव अ लाइक अ डेट और अ डिनर एट दिस प्लेस दैट वॉज अ वेरी फैंसी प्लेस एंड ऑल एंड देन शी गोज देर ही सेड येस आई विल बट ही विल नॉट वो आता नहीं है वो इंतज़ार करती रहती है ओ उसने बदला लिया है लड़का सो That film, if you see visually, the life of that girl is amazing, glamorous. Mm. She is wearing Tom Ford, you know. At the same time, the pain, you know, that 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 you know, scars on your heart, uh. that are reflected through that story. So, like Tom Ford did these two films. Somehow, although the fashion is there, mm. the wardrobe is amazing, the styling is amazing, but the films are amazing as well. So maybe something like that you can do. कितनी देर की है? यार both films are like डेढ़ डेढ़ घंटे की होंगी बस. अच्छा proper feature films हैं. Feature films हैं यार yeah, proper feature films. Good यार. Yeah. So Tom Ford is like one film took him like seven years to make because he was he's so busy right. Hmm. So these are like so two artists. So busy making money. He has and his amazing perfumes. I love his perfumes. Making money, making amazing fashion and all. And he said that film is an art that's gonna be there for you. for your name you know you will die everything's going to go away but films is the perfect form of art that can really move people that going to be there yes so wo hagrid ne abhi kaha tha na i'm sure you must have seen the which was ki quote thi wo hagrid died harry potter wala hagrid yeah, yeah. very big harry potter fan to usne kaha i won't be here but usne character ka naam mujhe asal naam bhul gaya bande ka usne kaha tha people won't remember me but in 50 years time people will remember hagrid yeah to wahi baat hai ki wo asal identity ab chhod ke being an actor yahi hota na ab apni asal identity chhod ke you're playing someone else exactly that same like mr charlie chaplin right hmm. he is still alive through that mr bean he is alive through that i think he did one atkinson bada mushkil naam hai yaad yeah. tha mara tha he did some amazing films as well you know even many other actors but wo jo character aap chhod ke jaate ho the kind of joker heat ledger played so you can't uh, you know take that mark out even aaj se 100 saal baad bhi agar koi dark net dekhega that will leave a mark on him or her yes so maybe something like that you can do are you a marvel fan i'm not like a fan fan like yeah. i i'm i'm a, i i have no problem watching marvel films i like those but not a like a fan fan so you person. don't pick it like side no i don't pick any side no okay. i don't मैंने 
मुझे लगता है बहुत पोटेंशियस होता है या बट यू नो द थिंकिंग इज अमेजिंग ही स्टार्ट पेनिंग डाउन अ स्टोरी जिसके बारे में आप सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए बट दैट गाय इज यू नो बॉल्स इनफ टू डू दैट ही रॉट नॉन लेनियर फिल्म लाइन्स एंड ही डेड दैट डू लाइक एनिमेशन आई डू लाइक एनिमेशन ऑब्वियसली मिड नाइट गॉस्पल देखा इट्स ऑन नेटफ्लिक्स यस नहीं नहीं अभी तक नहीं मिड नाइट गॉस्पल देखा अमेजिंग उसमें पॉडकास्ट को ना फोर्टी थ्री पॉडकास्ट को तीन टोटल एंड उनसे उन्होंने टेन पॉडकास्ट पे जो है ना उसको इनके छोटा किया एंड देन इट टुक टेम एट ईयर्स टू विजुलाइज पॉडकास्ट जैसे अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं ना ठीक है और हम जो भी बात कर रहे हैं ना उस पॉडकास्ट पे जो भी डिफरेंट वो थे क्या कहते हैं टॉपिक्स से ठीक है अबाउट लाइफ अबाउट लव अबाउट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट एक्सपीरियंसिस ऑफ लाइफ बेसिकली ठीक है वेरी डीप थिंकिंग फिलोसफिकल थिंकिंग और उस पर उन्होंने विजुअल बनाया आठ साल लगे उनको फाइनल स्पेस के क्रिएटर ने बनाया था सो इट टुक दम एट ईयर्स एंड उससे पहले प्लान करते हुए दो साल हो लगे थे सो दस साल लगे हैं सो इमेजिन मुझे मैं किसी एक जो है ना मूवीज़ को देखे कहता हूँ कि यार उन्होंने जिसने एवटॉर को कितने कितने साल लगे अभी एवटॉर टू जो आ रही है ठीक है कितने सालों बाद आ रही है ठीक है बट एनिमेशन का जो होता है ना उसमें एक एक सेकेंड में ना आपकी वो चीज़ आपने अपने जेन से बनानी होती है तो आई एम वेरी फैसिनेटेड एनिमेशन अगर मेरे पास इतना चांस हो और अगर मेरे पास इतनी एबिलिटी हो तो आई वुड लव टू क्रिएट जैसे स्टूडियो इन इस्लामाबाद हु डिड कुछ बुरका एवेंजर्स हारून यूज्ड टू बी हारून आई नो हारून ऑब्वियसली बट एंड देयर इज अ स्टिल अनदर स्टूडियो वर्किंग आई आई नो अ गाय हु इज एक्चुअली वर्किंग देयर इफ आई इफ यू वांट आई कैन कनेक्ट यू विद देम आई नो हारून अभी हारून से तो नहीं के आई आई मेट हिम लाइक दो तीन बार बा और आई लव दिस गाय ही इज इन पाकिस्तान अ ग्रेट गिटारिस्ट एज़ वेल ठीक है और एनिमेशन स्टूडियो है मानो एनिमेशंस के नाम से ठीक है और उस्मान रियाज नाम है उसका और वो कराची में होता है अमेजिंग गाय अमेजिंग गाय तो लाइक वो जब छोटा सा था ना तो तब से वो जो है ना उसका एनिमेशन में झुक था आई स्टार्ट वाचिंग हिज वीडियोस बिकॉज उसने जो है ना वो टेड पे भी टॉक दी हुई है और उसकी एनिमेशन स्टूडियो है मानो एनिमेशन का ओके तो आई थिंक यू शुड लाइक आई आई डेफिनेटली गोना चेक इट आउट क्रेजी गाय क्रेजी गाय सो यू नो वी टॉक्ड अबाउट फैशन फिल्म्स राइट छोटा पियो यार हां हां शो शो यू कैन सो in terms of let's let's talk, even talk about fashion right in terms of fashion you are more into men fashion or women fashion yeah uh, fashion is fashion okay fashion is not associated for you with fashion is like unisex right ha fashion is unisex okay. yeah, but men is other kaam jo hai obviously like female with the female right hmm. uh, so if you do you want to have a fashion brand somewhere down the road or yeah i wanted to um, i was planning to Uh, design some shirts, ठीक है, और jackets. Okay. But कोई मिला नहीं यार सियाल कोट में कोई manufacturer नहीं मिला कोई अच्छा वो सी नहीं हुआ क्योंकि the jackets gonna be leather jackets or नहीं नहीं no leather. Normal jackets. Normal jackets. So I can connect you with. I am from Faisalabad, so we actually make those. Good यार मेरे पास तो designer भी है. Yeah, I can do that. That's not a problem. जो हमने किया था. And even export quality stuff यार. Yeah. Oh. yeah, I can do that. Please do यार. Yeah. Sure man. Nice. So in fashion. Uh, What kind of jackets and shirts you are looking? They are going to be more yeah, but, funky, but, no, drip, not funky, or no, both, both minimal. See, both minimal. Okay, minimalistic. Okay. Both minimal, mil, minimal. See, uh, design will be on it, but both different side. One, a small, thora, thora. Thora, thora. Thora, thora. Okay. Thora. Yeah, makes sense. Huh. So, if you get a chance to make a brand down the road, brand or something, what is going to be the unique selling point of that brand, of that clothing line? इसलिए पता है दैट्स वन ऑफ द रीजन बिकॉज मैं हर पीस जो है ना वो डिफरेंट बनाना चाहता था okay. और तुम्हें पता है कि वो करना कितना मुश्किल है बिकॉज आपको बल्क प्रिंटिंग करवानी हो या आपने बल्क में करना तो ज़्यादा आपको चीज पड़ी yeah. तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि आई वांटेड टू क्रिएट पीसेज जिन पे ना हर पीस डिफरेंट हो ओके okay. मुझे यूजली आई वेयर प्लेन स्टफ ठीक है और मैं आई आई लव ये टर्ट नेक्स्ट ठीक है और अगर मैं कोई चीज़ प्रिंटिंग वाली होगी ना तो मैं कभी भी आउटफिटर से या किसी और ब्रांड से जो है कि वो चीज़ नहीं लूँगा लेता हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लेता ठीक है बट मुझे बस ये होता है कि यार जो चीज़ मैं पहन रहा हूँ वो थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए ठीक है और वो किसी और के पास ना हो तो ऐसे अगर मेरे ब्रांड का मैं अगर कभी भी स्टार्ट करना चाहूँगा तो हर पीस पे जो है ना वो कुछ डिफरेंट होगा खान 
it's going to be like mr porter and uh, it's going to have men essentials mm. uh, because i believe that as like man in our society in our culture in south asia mm. we don't give like too much attention to over clothing or fashion sense and uh, you know ab aap ko ab dekhoge bhi na wo normally like 4 by 5 char mein se panch mein se char jo mard hai na aapke unki kapde wohi honge jo uski biwi ne kahin khareed ke de di hai uski maa ne kahin de di hai ya wo doston ke sath usne kahin ja ke le liya acha i don't agree okay ek certain age se upar yes theek hai mm-hmm. but ab jo hai na even jo hamari jo gen z hai theek mm-hmm. hai wo bhi they love fashion theek hai एंड uh, हर बच्चा हर बंदा अपने को यूनिक जो है ना वो अपने कपड़ों से जो है ना वो पहचाना जाता है या तो इवन राइट नाउ ठीक है नहीं इट टोटली मेक सेंस लाइक द स्ट्रीट लाइक द जर्म स्टाइल आई आई कैन सी दैट इन द जेंजी बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट फैशन लाइक मिस्टर मिस्टर खान इट्स मोर अबाउट क्लासिकल इट्स मोर अबाउट क्लासिकल टैबनर इज गोइंग टू बी फॉर मिडिल एज मैन मिडिल एज मैन या नहीं इट कैन बी it's 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 the kind of clothing that going to make a boy a man you know it's going to be that manly gentleman touch in the in the clothes and i want to revive that you know prince court culture that sherwani culture as well because oh, over nawab used to dress up really good you know back in those times and the prince courts you know the way they transformed the, you know the western uh, classic men mm-hmm. wardrobe towards you know eastern uh wardrobes so i think we are missing those we need to celebrate those uh you know styles of it started or ugly mega me podcast mein do apni sherwani design karke aur pen yeah so i would definitely like to do that some somewhere down the road you will inshallah so let's see i'm just waiting for the right time uh And because the right there is no money it's not more uh, it's not about the money it's uh, one is about time because Uh, time itself like the uh, because the brand name and the second is in terms of i am right now right now working on, on a lot of things so i don't have the time to work on this ha ye to mujhe pata bahut busy hai and if i like compare my br- fashion sense i have a l- many people right now like uh i know they are working in this space but unki wo growth hui nahi abhi tak wahan pe matlab un- unke paas mere se zyada achi fashion sense hai one of my friends i want to mention his name danish dar theek hai usne meri fashion sense ko jo na kafi enhance kiya तो द वे यूज टू ड्रेस ठीक है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो मैंने उससे सीखी हैं तो अगेन वही है आपके इफ यू लाइक विद पीपल ठीक है हु लाइक टू बी वेल मेंटेन वेल ग्रूम्ड ठीक है तो यू विल इवेंचुअली डू दैट ठीक है तो ये चीज़ ज़रूरी होती है अगर आप वैसे ही चिल कर रहे हो बॉयज़ में हैं तो यार शॉर्ट्स और शर्ट से ज़्यादा कम्फर्टेबल कुछ भी नहीं है एग्जैक्टली हाँ शर्ट भी उतार दो नहीं बॉयज मैं कभी फर्क नहीं पड़ता <laughs> नहीं मैं कभी भी नहीं शर्ट उतारता तो अमार नहीं उतारेगा लेकिन बाकी उतार देंगे ओके ठीक है ओके कट दिस पार्ट इन ओके अब ये रहेगा मैं बता रहा हूं ये रहेगा <laughs> ये जाएगा ओके सो सो दैट इज समथिंग आई वांट टू डू लेट्स सी हाउ इट गोस ऑन सो वी टॉक टू आस्क यू अ क्वेश्चन हां शो शो क्या प्रोजेक्ट्स है जिन पे काम कर रहे हो क्या प्रोजेक्ट क्या प्लान है आगे सो द प्लान इज इवेंचुअली टू टू मूव टुवर्ड्स हॉलीवुड Uh, to go there to make the content that is you know adding value to the society showing the things that we can to the potential why hollywood why not idhar lollywood no, no. when i talk when i talk about hollywood it doesn't mean ke i'm not going to be here hmm. i'm not going to totally miss this industry i'm going to export the talent from there hmm. uh, and i'm going to do a uh, international collaborations with filmmakers like someone from the russia she's a great dop someone from uh, pakistan he's an amazing director someone from you know south africa he's an amazing line producer so i need to do uh, collaborations international collaborations a multicultural collaboration yeah. and, and people are doing that there are a lot of uh, exactly. documentary uh, makers theek hai jo kar rahe hain abhi exactly so if you see like we are making the same kind of uh, visuals we are making the same kind of frames we are making the same kind of lighting we are using the same cameras as well to fark kahan pe aa raha hai where is the difference you know hum bahar ka frame dekh ke itna fascinate kyun ho jata hai soch mein fark aa raha hai exactly so i want to you know try ke yaar main us cheez ko badal saku koshish kar saku jiske liye mujhe khud bhi bahut kuch karna padega pehle so in terms of narrative work i want to make products uh, that are more inspirational positive 
और जब मेरा कंटेंट देख के कोई उठ के जाए या देख रहा हो तो वो खुश महसूस करे अपने आप को वो कुछ ना कुछ यू नो इंस्परेशन ले उससे और वो पहले से बेहतर महसूस करे उसको देखने के बाद उस स्टोरी को देखने के बाद सो व्हेन यू वॉच अपने फेवरेट डायरेक्टर की मूवी हां डू यू फील द सेम या व्हेन आई सी इम्तियाज अली की फिल्म्स आई फील द सेम एंड व्हेन आई सी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म्स आई फील इंटेलेक्चुअली यू नो आई मेरी एक डिफरेंट डायमेंशन खुलती है माइंड की यार यूं भी हो सकता था बंदा उसके बाद सोच होता नहीं यार कहां से सोचा होगा यार इस बंदे ने यार कहां से मैं तो ये सोचता हूं ये कितना टाइम लगेगा कैसे बैठ के उसके जीन में ये कहां से आई होगी चीज yes. तो ये आप इस तरह और भी डायरेक्टर्स हैं सो so जब mm-hmm. आप उनका काम देखते हो आप पॉजिटिवली यू नो एक चेंज फील करते हो अपने अंदर वो मैं चाहता हूं कि वो ऑडियंस में लेके आऊं एंड इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आई थिंक दैट्स मोर ऑफ अ स्पेस आई वांट टू वर्क इवेंचुअली बिकॉज़ इट्स गोना ट्रांसफॉर्म इवेंचुअली एआई गोना प्ले अ बिग रोल इन दैट इट इज प्लेइंग अ बिग रोल एंड so i want to uh, as soon as possible you know started doing a very big uh, you know kello ek aisa important part is industry mein mm-hmm. jo future ka hissa banne ja raha hai so abhi ho kya raha hai ki algorithms jo hain wo command kar rahe hain aapke ads ko uh, tumne video ad banaya right wo usi video ad ko pakdenge usme se wo part nikalenge jo as a consumer shayad ahad ko pasand hoga mm-hmm. aur usko dikhayenge उसी वीडियो ऐड में से एक ऐसा पार्ट ढूंढ के निकालेंगे जो शायद मुझे पसंद होगा मेरी प्रोफाइल की बेस के ऊपर मेरी इंटरनेट की स्क्रॉलिंग हिस्ट्री के मुताबिक और वो मुझे दिखाएगा इसी तरह वो आपके कमांड्स भी जो है वो एड्स की जो कैंपेन्स हैं उनको इंटरेक्टिव बनाएगा तो अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम और गूगल यही तो कह रहे हैं एग्जैक्टली exactly. और अब उनके लिए जो लोग एलगोरिज्म डिज़ाइन कर रहे हैं और जो फ्यूचर में बनाने लगे हैं अब भी डू यू नो लाइक ए आई प्रोड्यूसड फिल्म नो so they gave like uh, you know few things to so uh, prompts hai jis mein do teen wo hain yeah. uh, mid journey hai open dali hai open dali is one of the most sophisticated ai programs jisko aap command dete ho aur wo aapke liye design ya ek ek art piece banata hai ya ek picture banata hai yes so there's a film that is produced by ai the script was written by ai uh, so it's happening like script writers shayad ek din aaye jab script writers ki zarurat na pade shayad ek din aaye jab hame video editors ki zarurat na pade mm-hmm. बिकॉज सब कुछ मशीन कर रही होगी आपके लिए मशीन जितनी भी वो कर लेना जितनी मर्जी एडवांस हो जाना वो वैसे सोच नहीं सकती हमसे बेहतर काम कर सकती है ठीक है एग्जीक्यूट एग्जीक्यूशन में अच्छी हो सकती है लेकिन वो सोचने वाला जो पार्ट है ना वो कमांड देने वाला जो पार्ट है ना वो जो है ना वो एक ह्यूमन एलिमेंट उसमें एंड डू यू नो दिस अ ब्यूटीफुल थ्योरी अबाउट इट एंड लाइक अ कंट्रोवर्शियल थ्योरी अबाउट इट बिकॉज़ आई लाइक बिलोंग टू दैट सर्कल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एंड एआई इंजीनियर्स माय फ्रेंड्स आर वर्किंग नाउ इन आरएनडी इन बिग कंपनीज सो दे लाइक इन फेसबुक इट हैपेंड इन गूगल इट हैपेंड Okay, they were working on some algorithm, and one of the algorithm started thinking on its own. As a person, उसके पास sense आ गई थी, और उसको feel हो रहा था कि you guys gonna shut me down one day. Hmm. And he, you know, had a conversation with the programmer. And the moment that programmer told, you know, their fellow uh, seniors that hmm. it's happening. the algorithm is interacting with me so they shut it down and uh, you know they just close ke us baat ko bahar nahi aane diya it's happening the theory is ke abhi hame ye pata hai ki ai ye kar sakti hai hmm. the moment ai hamare barabar aa gayi you know jo hum soch sakte hain jo wo soch sakti hai wo ho jayega lekin jis din ye ho gaya na ke wo hamare barabar aake thoda sa bhi upar nikal gayi us din we even can't predict ke what's gonna be because Hum- we know ke अगर मैंने यहाँ से वहाँ डाटा ट्रांस ट्रांसमिट करना है वी कैन यूज़ वाई फाई फॉर इट राइट बट जब एआई हमारे से ऊपर जाएगी हमारे बराबर आएगी तो उसके पास शायद वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होने के कई और चीज़ें होंगी वो खुद ब खुद शायद अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करके बॉडी पार्ट्स कहीं पे प्लेस करके अपने आप को बना सकती है कहीं पर सेव कर सकती है ही कैन इवन इन्वेंट समथिंग सो दिस दिस लाइक थ्री स्टेज फॉर फॉर ए आई द वन इज़ राइट नाउ के हम उसे कमांड्स देते हैं हम उसे डेटा देते हैं वी ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क एंड वी गेट द थिंग्स आउट ऑफ इट एंड इट्स कीप 
ऑन लर्निंग लाइक द मोमेंट वी गेट अ एआई प्रोडक्ट और अ न्यूरल नेटवर्क वो वहाँ पे रुकता नहीं है वो सीखता रहता है द मोमेंट वो टाइम आएगा जब न्यूरल नेटवर्क खुद न्यूरल नेटवर्क लेकिन हम क्या करते हैं फॉर एग्जांपल टेस्ला के जितने भी जो है वो ए yeah. जो उनका जो सिस्टम है जो उनकी गाड़ियों में ठीक है जो वो सेल्फ ड्राइविंग वाला वो है तो वो उन्होंने वो करके ना एक्सपीरियंस से इनके कितने कितने इतने आर्स बिहाइंड अफेक्ट वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस ए के पास exactly. वहाँ से उसने डेटा जो है ना वो लेके लेकिन हमने कैप किया हुआ उसको yes. उस चीज़ को कैप किया हुआ कि उससे ज़्यादा वो ना सोचें सो वंस दे हैव दिस एबिलिटी टू थिंक बी ऑन दैट कैप जो ह्यूमन्स ने प्लेस किया हुआ है दैन इज गन बी स्केरी ब्रदर एंड वन ऑफ द पीपल लाइक ये तो तुम और मैं सोच रहे हैं ना कि इन्होंने कैप किया है लोग शायद किसी ने ना किया हो शायद कोई हो खर दिमाग वो कह नहीं कैप करने की क्या जरूरत है लेट्स सी व्हाट्स गोना बी देयर इन द फ्यूचर सो ऐसे होंगे लोग जो करेंगे मैं देख रहा था अभी कल परसों में देख रहा था कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी खातून वो आई एम नॉट श्योर कि इट्स रियल और नॉट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट जो आप देखते हो जो पता लगता है यार ये तो ये तो वो वास्ता यार ये तो बुलशिट है एग्जैक्टली कहती जापान में देयर वर फोर रोबोट्स ठीक है एंड जो मिलिट्री के लिए यूज करने थे उन्होंने ठीक है एंड विद द कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग बुलेट्स and grenades theek hai to unme se and they went rogue to they killed four robots theek hai they killed 29 humans theek hai i haven't researched on it theek hai but maine wo jo dekh raha hu wo main bataya tha bata raha hu ke char robots ne 29 humans uh, humans ko mara theek hai and finally wo jo aakhri tha theek hai usne satellite se pata nahi kuch karke uh, wo karke uh, aur jo aakhri robot tha wo bada mushkil hua unko usko shut down karne mein and usne apni sari jo hai na wo information jo thi wo uh, transmit kar di thi uh, like koi server space through satellite and i was like okay theek hai okay acha so that was a tech part we just totally went to in, into a different direction there to conversation kar rahe yeah hai. so uh, in terms of narrative work in terms of storytelling uh, एज अ यू नो पर्सन जो शायद एक साथ वाले कमरे में बैठा वीडियो एड्स बना रहा है उसकी शॉर्ट फॉर्म बना रहा है साथ वाले कमरे में फिल्म बन रही है यू नो वी आर वेरी क्लोज एंड अटैच वट डू यू थिंक ऑफ द रिसेंट फिल्म दैट केम आउट आउट ऑफ पाकिस्तान एंड इट कैन बी वेब सीरीज इट कैन बी फिल्म इट कैन बी एनी थिंग एंड वट डू यू थिंक लाइक वट आर द चैलेंजेज एंड हाउ वी कैन यू नो ओवरकम दम एवर वट वट आर योर सजेशन and what do you think yaar ye ho jaye to shayad ye yun ho sakta hai yeah in terms of narrative work na i would say pakistan se documentaries or short films jo na wo bahut acche nikal rahe hain theek hai but movies ka jaisa ab main mola jet dekh ke aaya hu aur mujhe bahut achhi lagi hai yaar ke and i felt really proud proud ke yaar we did that ha we did that theek hai aur great work by by the whole team theek hai लेकिन ड्रामास जो है ना उसमें नैरेटिव वर्क वो जो स्टोरी टेलिंग है ना वो बहुत टिपिकल है एंड इट्स गेटिंग वर्स इन माय पर्सनल ओपिनियन मैं कोई क्रिटिक नहीं हूँ ठीक है लेकिन मैं देखे हैं ड्रामास ठीक है और मैं मेरे घर में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं तो मैं बैठ के जब देख रहा होता ना तो मैं कहता हूँ यार ये चीज़ बेहतर हो सकती थी ये चीज़ बेहतर हो सकती थी जब मुझ जैसा बंदा ठीक है जब ये सोच सकता है तो वाई नॉट दैम यार वाई कॉन्ट दे चेंज लाइक द होल नरेटिव ऑफ स्टोरी टेलिंग ठीक है ड्रामे में हम हम ना इंडियंस को कॉपी करने लगे मैं पहले ड्रामे से देखता था ना ठीक है तो वो डिफरेंट थे अब वही वाले वो टिपिकल जो नहीं है कि एक चीज़ को जो है ना वो एक 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 कॉन्वर्सेशन को उन इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ना पीछे म्यूजिक के ना दो तीन सेकंड पाँच सेकंड जो है ना सिर्फ म्यूजिक चला रहे हैं ये इंडिया इंडियन और सेम वो जो एक क्लिप है उसको रिपीट पे उसको रिपीट पे लगा रहे हैं लगा रहे हैं एक्सप्रेशन यार बीस सेकंड का उस दिन मैं देख रहा था मैंने स्टॉप वॉच खोली बीस सेकंड के सिर्फ एक्सप्रेशन का शॉट है बीस सेकंड के ठीक है आपने आधे पौने घंटे का ड्रामा चलाना है यार लेकिन क्या बीस सेकेंड के एक्सप्रेशन और वो यूँ बस ऐसे ऐसे ये क्या इनके यू कैन एक्सप्रेस अब थोड़ी छोटी बना दो यार कोई अच्छी स्टोरी बना दो और पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता कि यार ड्रामों का जो है ना अभी सीन है बट इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव वर्क हमारी शॉर्ट फिल्म्स बहुत अच्छी बन रही है पाँच से सात मिनट में देर लाइक किड्स वो डूइंग अमेजिंग वर्क व्हाट्स द लास्ट गुड शॉर्ट फिल्म फ्रॉम पाकिस्तान यू सो दैट वाज रियली गुड यार मैन इन द होल बाय मोबीन अंसारी मैन इन द होल मैन इन द होल मोबीन अंसारी की काफी अच्छी है काफी अच्छी है अब वो डिफरेंट uh, है मोबीन अंसारी के दोनों भी मोबीन इज अ गुड फ्रेंड ठीक है एंड ही इज नॉट अ फिल्म मेकर बट उसने अपने जेन से उसने ही ट्राइड एंड ही डिड रियली गुड तो इस तरह के जो है ना और भी बहुत वो हैं एंड एंड दे विद स्किड बूरे 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 और उसने स्पाइडरमैन जो बनाई थी देखी जब स्पाइडरमैन वो काफ़ी अच्छी बनाई है विजुअली इट्स अ ग्रेट मूवी है शॉर्ट फिल्म यार काफ़ी काफ़ी अच्छी है 
تو وہ بھی اس طرح کی چیزیں ہمارے پاکستان سے نہ کافی اچھی نکل رہی ہیں بٹ دین اگین ڈراماز اینڈ ایون دا موویز میں پاکستانی موویز نہیں دیکھتا میں نے مولر جٹ دیکھی ہے اور میں نے ایک دو پہلے دیکھی ہوگی بٹ اب آئی پی لائک کہ یار ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا اور اب ہم اچھی اسٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں سو ان ٹرمز آف لائک ڈراماز یو نو یو اسپوک اباؤٹ ایٹ سو آپ کو نہیں لگتا ہمارا کہ ڈراما پروڈیوسر کے پرسپیکٹو سے جب آپ سوچتے ہو تو اس کے پاس ڈفرینٹ اکویشنز ہیں اس نے ڈفرینٹ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں شاید وہ اس لیے اس طرح کی چیزیں بنا رہا ہے یار آڈینس پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے ہماری آڈینس بھی ابھی اتنی مچور نہیں ہوئی ڈراماز والی نا کہ ان کو ہم جو ہے نا وہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ کچھ نئی چیز دے دیں لیکن ود دین اگین یار آپ نے کچھ ڈفرینٹ کرنا ہے تو آپ ٹرائی تو کرو نا آئی بلیو کہ شاید دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو لائک مے بی دس میں سے دو تین ڈراماز پہ لائک اف یو سی پر یاد آیا تھا اف یو سی اس سے پہلے ایک دو ڈراماز اس طرح کے آئے تھے بٹ وہ جو اگر دس پروڈیوس ڈراما جو ہے وہ دس بن رہے ہیں نا پروڈیوسر کی طرف سے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ دو تین میں وہ دے دے میسج لیکن اس کو سات آٹھ وہی ٹپیکل بنانے پڑتے ہیں اینڈ اٹس بیکاز جب میں اب ایز اے پروڈیوسر سوچتا ہوں تو پھر مجھے وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں پہلے میں بھی سب کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا تھا سب کو یہی سوچ تھی میری بھی لیکن جب میں خود اب ایک پروڈیوسر کے حیثیت میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو اصل میں ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہے ایز اے پروڈیوسر کی یو نو آئی ورک آن ڈفرینٹ پروجیکٹس ایز اے پروڈیوسر کہیں نہ کہیں اپنا جو ہے نا فوٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو آئی تھنک کہ اگر زیادہ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا ہماری انڈسٹری کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ہماری اپنے جیسے کہتے ہیں نا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یار کہ کچھ اچھا بنا رہے ہیں سو ہمارا کوئی لڑکا تیرے پاس آتا ہے لیٹس پوز وہ بالکل ہی مطلب اس کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے وہ ایک موبائل فون افورڈ کر سکتا ہے ایک چھوٹا سا مائک ایک مائک افورڈ کر سکتا ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے فلم میکر بننا ہے ٹھیک ہے اب نہ تو مطلب کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ ڈگری کرنی ہے نہیں کرنی ٹھیک ہے اور وہ تو میرے خیال ہم لوگوں کی ابھی تک جتنی پوڈ کاسٹ ہوئی ہیں وہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے نہیں امار اس لڑکے کو کیا بولے گا کہ کیا اسٹیپس اسے لینے چاہیے ٹو بیکم اے فلم میکر ان ویری سمپل وے ڈونٹ تھنک اباؤٹ میکنگ اے فلم فرسٹ تھنک اباؤٹ ہاؤ یو وانٹ ٹیل دا اسٹوری اوکے جب آپ لوگوں کو یہ سوچ جب آپ کے ذہن میں ہی صرف یہ چیز ہوگی نا کہ میں نے کیا بتانا ہے کیا دکھانا ہے تو خود ہی بے شک آپ کے پاس ایک چھوٹا سا فون بھی ہو نا اس سے بھی آپ ویژوز نکال سکتے ہو کز آپ اپنے ذہن سے جو ہے نا وہ چیز کو نکال رہے ہو ایز اے سیڈ شروع میں پوڈ کاسٹ کر کے جو آپ کے ذہن میں ہے نا اگر آپ وہ اتنا اسٹرانگ ہو نا تو کز اگر اس میں کوئی نہ کوئی وہ اتنا کلیئر ہو کہ یار میں نے یہی چیز نکالنی ہے تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے نکال لیتے ہو آپ کے پاس یہ جو کیمراز ہیں نا یہ پھر جو ہے نا وہ ایک بائی پروڈکٹ ہو جاتے ہیں جتنا اچھا کیمرہ ہوگا اتنا اچھی ویژوز ہوں گے بٹ دین اگین جو آپ کے ذہن میں ہے نا وہ اگر آپ اس کو صحیح طرح سے کلیئر کرو تو کریٹو تھنکنگ آئی ووڈ سے کہ اسٹارٹ وتھ کریٹو تھنکنگ اینڈ دین اس کے بعد جو ہے نا بے شک فون ہے آئی ٹیچ موبائل فوٹوگرافی ٹھیک ہے یو ڈونٹ نیڈ بے کیمراز ٹھیک ہے سو یو مار جس سیٹ کے وی شوڈ ڈو موبائل فوٹوگرافی ورک شاپس رائٹ اچھا اس کا ریزن میں بتاتا کیوں کز آئی نو لور آف پیپل یہ کون سے کیمرے سے پکچر لیا جی یہ کون سا کیمرہ یوز کیا ہمارے پاس تو کیمرہ ہی نہیں ہے اٹس اے مائنڈ سیٹ دیٹ نیڈس ٹو بی چینج اوکے ٹھیک ہے اینڈ آنسٹلی جب میں نے آئی فون لیا یا کوئی اچھا موبائل کیمرہ لیا ٹھیک ہے آئی اسٹارٹ پکنگ ٹیکنگ پکچرس فرام مائی فون اینڈ میکنگ ویڈیوز اینڈ آئی سولڈ دوز پکچرز اینڈ ویڈیوز میری میگزین میں ٹھیک ہے پکچرز دیکھی میں دو منز آئی ٹک فرام مائی فون If I can do it, anyone can do it. A lot of, a lot of photographers, they're taking pictures from their phone and they're properly like, usko color grade karte, edit karte, and they're selling it. That's kids can do that. That's pretty just, amazing. Yes, kids so, can do that and they need to learn how to do that. So you're going to like uh, bring it on like in public, this whole thing, this workshop thing that you're yes, trying to do? Yes, I want to. I seriously want to. I want to partner up with m- mobile fo- phones company, okay? And I want to workshops arrange for them, okay? اور تاکہ ان کے کیمرہ کی جو یوزیبلٹی ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں کو تک پہنچائے سو ایز وی نو دیٹ امار یو ہیو ورک ود موبائل فون کمپنیز اینڈ یو میڈ سم امیزنگ ایڈ رائٹ دا ریسنٹ ون آئی سو دیٹ واز ریئلی گڈ ویژولس ریئلی گڈ آرٹ ڈائریکشن دا یو نو دا کائنڈ آف میوزک یو یوز ان ایٹ ایٹ واز اے ہول ٹیم اور کافی اچھا ایکسپیرئنس تھا کافی بڑی ٹیم تھی بہت بڑی پروڈکشن تھی یس سو دیز یو نو کمپنیز کین ڈیفینیٹلی گیٹ ان and become the sponsor and become the investor yes they workshops. should because imagine a phone company theek hai they spend millions on instagram mm-hmm.
राइट देर अपने हाथ में रख के ठीक है एंड दे कैन एक्सपीरियंस यार इसका कैमरा कितना अच्छा है एंड सम वन टेलिंग देम कि यार इस तरह ये सेटिंग करोगे तो यार आपकी पिक्चर अच्छी है exactly. ये करोगे तो पिक्चर अच्छी है एंड देन एडिटिंग पार्ट सो दैट्स लाइक अ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दे आर शोइंग एग्जैक्टली वेरी ओथेंटिक वेरी ऑर्गेनिक एंड यू गेटिंग द ग्रोथ सो इज देयर एनी काइंड ऑफ फ्यूचर यू नो projections or the projects that we can expect from you or something new that you're bringing up in the uh, in the industry soon i'm exploring my um, expertise in documentaries i love uh, telling stories mm-hmm. in form of documentaries okay. so um, i've done few documentaries i worked with pepaf unfo unicef ke sath maine kaam kiya theek hai so ab mujhe zyada jo na fashion se hat ke jo mujhe lag raha hai ki advertising se hat ke jo tv ads hain unse hat ke um, i want to make documentaries so i am working on few of them mm-hmm. and they have very emotional factors in it okay aur uh, ek to bhi recently main shoot karke aaya hu bhawalpur it's coming out really like soon so i will definitely show you guys yeah i'm i'm also looking forward to that we were part of that uh, production as mm-hmm. well and uh, adil told me that you guys you know visited that whole uh you know different kind of surreal places and you documented ek prane si abandoned haveli thi theek hai aur usme jitne bhi artisans the who made the product theek hai rather than putting wo jo itna kaam karke wo jo kapde banaye hain on a model mm-hmm. we wanted ke yaar wohi pehne jiski mehnat hai na wohi pehn ke dikhaye so that shows ke yaar kitni mehnat se ye cheez bani hai cuz it takes uh, around 8 se 10 din lagte hain ek kurta banne mein imagine okay ठीक है क्योंकि मशीन का काम नहीं हाथ का काम है तो वो वही इंसान जिसने वो आठ से दस दिन मेहनत की है उस कुर्ते पे वही इंसान पहन के अगर खड़ा हो तो वो सा दैट वाज द आईडिया एंड वी एग्जीक्यूटेड इट दैट्स दैट्स एन अमेजिंग आईडिया सो इन टर्म्स ऑफ यू नो वैल्यू एथिक्स اخلاقیات पे अगर थोड़ी सी बात की जाए हमारी इंडस्ट्री आई स्टिल से इट्स इट्स इंक्रीजिंग द फैमिली इज इंक्रीजिंग वी आर स्टिल लर्निंग एंड ग्रोइंग व्हाट डू यू थिंक एज अ पर्सन बिकॉज़ you know we live in a very selfish world honestly true that so what do you think and obviously aapke bahut se experiences rahe honge you're working for like 10 years aapke sath bahut se hadsaat hote hain financially ho jate hain ya aap keh le emotionally ho jate hain ya expectations hoti hain doston se aapko kaam ko leke passionate hote hain set ke upar energy matter karti hai so wo kaun si cheeze hain jo hame improve karne ki zarurat hai matlab person capacity mein bhi as a industry bhi वो कौन से नॉर्म्स हैं वो वैल्यूज हैं जो आपको लगता है यार वाकई हम लोग लैक करें उन्हें वो शायद चाहते ना चाहते मुश्किल है कड़वा घूट है लेकिन हमें पी लेना चाहिए बिकॉज लॉन्ग टर्म में फायदा होगा यार जो मैंने देखा है ना जो इतने भी प्रोफेशनल लोग हैं ना जो काम करते हैं नो दे वर्क ठीक है अपना काम पता है और अपना काम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ क्या होता है ठीक है जहाँ आपकी प्रोडक्शन में Uh, मसले आते हैं जहाँ आपके लाइक like, दोस्तों में मसले आते हैं करते काम करते हुए एक चीज़ होती है नाम वे मोर फोकस्ड ऑन द आउटकम रादर देन ऑन मेकिंग समथिंग गुड ओके इफ यू वर्क एज अ टीम ठीक है जो मैंने देखा है अगर हम ये चीज़ कर लेंगे ना तो मैंने ये चीज़ देखा है कि द प्रोडक्ट द एंड प्रोडक्ट कम्स रियली ब्यूटिफुल बट यहाँ मसला क्या होता है यहाँ हर बंदे को अपने नाम की पड़ी होती है और हर बंदे को अपना एक चीज़ होती है कि यार मैं किसी तरह से अगले बंदे के ऊपर हो जाऊँ ओके ये चीज़ मैंने देखी है बेशक वो इन टर्म्स ऑफ नाम हो पैसा हो क्रेडिट्स हो वट वट एवर इफ़ यू वर्क एज अ टीम ना एंड ट्रस्ट मी हर बंदे को पता हो कि यार ये मेरा काम है और मैं अपने काम बेस्ट तरीके से करता हूँ फॉर एग्जाम्पल डी ओ पी गिव्स एस हंड्रेड परसेंट यार कि बस मैंने ये शॉर्ट अच्छा लेना है एंड दैट इज़ इट बट वो ये सोचो यार मैं ये करूँगा वो करूँगा ये करूँगा उसने वो भी करना है उसने ये भी करना है और वो मेरे से अच्छा तो वो भी बंदा खड़ा हुआ है यहाँ हर बंदा दूसरे बंदे के काम में ना टांग लड़ाने की कोशिश करता है और ये मसला है सो थोड़ा वो With due respects, ma'am, Samina, please. Other valla feel a jagi. But in, kabi aisa hua hai like you gave your hundred percent, you did your best hmm. uh, as a DOP, whatever capacity you're working in. But you you didn't got the same kind of vibe energy from the other people on the set. And yes. how does it like affected your product? Yeah, um, as a, a production guy, ठीक है, the one who brings everyone together. I try my best कि यार हर बंदे को जो है ना उसको बताऊँ कि यार तुम्हारे ये role है, just do your role. बेस्ट mm-hmm. बेशक वो सोचना है बेशक वो एग्जीक्यूट करना है बेशक वो कुछ भी करना बट mm-hmm. एक चीज़ है अपना काम अच्छे तरीके से कर लो और बस अपने काम पे फोकस करो दैट इज इट एंड देन यू विल गेट रिटर्न बेशक पैसे उतने नहीं मर रहे होंगे लेकिन बट इवेंचुअली यू विल गेट गेट दैट रिटर्न मतलब ये चीज़ लोगों को सिखाने की जरूरत है आई लर्न इट द हार्ड वे मैंने भी पहले जो है ना कोई भी प्रोडक्ट करता था तो मैं जो है ना सोचता था उसकी प्लेसमेंट के बारे में पहले से स्टार्ट कर देता सोचना 
क्या होता है जब आप ये चीज़ सोच रहे होते हैं ना तब आप लोगों के साथ कम्पीट करने लग जाते हो यू नॉट कम्पीटिंग विद योर टीम मेम्बर्स टीम मेम्बर्स है ओके ठीक है इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग यार ये मेरा टीम मेम्बर नहीं है और इससे मैंने कम्पीट करना है देन कोई भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बन सकती इफ़ यू नो के यार नहीं हम सब ने मिल के इकट्ठे एक चीज़ पर काम करना है और वो एंड रिजल्ट का ना सेम हमारे पास सबके पास सेम क्रेडिट होगा सेम चीज़ होगी बेशक uh-huh. पैसे ज़्यादा कम मिलते हैं ओबियसली हर बंदे को अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से पैसे मिलते हैं बट वो जो एंड रिजल्ट है ना उस पर अपना नाम की खुशी के लिए अगर सारे काम करें तो आई थिंक दिस इज दिस इज़ वे टू गो दैट वॉज सो यू नो थाटफुल ऑफ यू एंड आई एक्सपेक्ट के विद पैसेज ऑफ टाइम हम लोग सारे सीखेंगे और इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे बिकॉज वो छोटी सी फिल्ड यू नो इंडस्ट्री है और अगर इसी में भी आपस में लड़ते रहेंगे ना तो मेरे ख्याल सेंस ही नहीं बनती बहुत ही सारे मिल के काम करेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट अच्छी बनेगी बिल्कुल लाइक फॉर एग्जाम्पल अब मोना जट मोला जट आई थी राइट सो उसमें अब अगर स्पोर्ट बॉय भी है ना तो वो भी प्राउड फीलिंग के साथ कह सकता है कि यार मैंने ये प्रोडक्ट बनाया था मैंने इसमें काम किया था आई नो द होल टीम ठीक है वट दे डेड उन्होंने एंड प्रोडक्ट कितने साल मूवी ऑलमोस्ट टेन ईयर्स या ठीक है डिले हुई है ठीक है अब मुझे पता है कि उन्होंने कितनी मेहनत से जो है ना वो सब ने काम किया और सबका फोकस एक ही था यार कुछ बनाना है और बहुत बहुत फाड़ू बनाना है रिजल्ट आपके सामने यस मेहनत जो है वो स्पीक्स फॉर इटसेल्फ सो जस्ट बाय क्लोजिंग इट विद अ नॉट दैट इफ समवन वांट्स टू रीच आउट टू यू और इफ समवन वांट्स टू गेट इन टच विद यू इफ यू यू नो दे वांट योर सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग दे वांट योर सर्विस इन एज अ योर एज यू नो एज मेंटर so how they can reach you out um, linkedin instagram anything linkedin pe bhi hai amar ashraf and um, i'm more active on instagram amar's play okay link below okay theek hai amar's play and i would i would want ke kids they come out theek hai and they ask me questions and a lot of people do theek hai and i'm always there to help theek hai kaam ke ilawa bhi kaam aa jata hai kaam dene wali zyada lucky hai aur kaam mil jata hai but i would mujhe khushi is cheez mein milti hai ki kisi ki madad kare तो ज़्यादा बेहतर है आई एम नॉट जस्ट सेंग इट फॉर दिस कि मैं यहाँ बैठा हूँ सामने बट जेनवनली अगर किसी ने मुझसे कुछ जेनवनली हेल्प मांगी है कोई काम के लिए कोई एडवाइस मांगी है तो आई एम ऑलवेज देयर एंड आई वांट टू हेल्प पीपल या एनी लास्ट मैसेज यू वांट टू गिव आउट टू योर ऑडियंस और यू नो पीपल लिसनिंग टू इट बी गुड टू इच अदर पीपल आर नॉट गुड टू इच अदर जस्ट बी गुड टू इच अदर हैव मोर एम्पति या एंड दैट वॉज सो काइंड ऑफ यू यू नो यू नो टेकिंग द टाइम आउट फॉर अस आई नो इट्स आप काफ़ी बिजी रहे हैं शुगर लगा रहे थे शुरू में बट थैंक यू सो मच यार आई नो यू नो लॉड ऑफ शूट्स गोइंग ऑन एंड इट मीन्स अ लॉट आई रिस्पेक्ट योर गोल्स आई रिस्पेक्ट योर इंटेंशन द वे यू आर यू नो टॉकिंग अबाउट द इन्फिनिटी स्टूडियो यू आर मैंशनिंग एंड द वे यू आर पैशनेट अबाउट इट आई होप वट एवर द पार्ट आई कैन प्ले इन दैट इन एनी अदर आई वन स्टार्ट दैट आई वन स्टार्ट दिस आर्ट हब इन इस्लाम वेर वी कैन गिव दीज यंग स्टूडेंट्स um a place to showcase their art and explore huh. yeah and explore and experiment doesn't yeah. matter so uh, whatever i could do and aap log jo dekh rahe hain if you want to give any suggestions if you want to give any kind of recommendations you can comment below and you think agar koi galti ho gayi ho to you know maazat chahte hain maaf kar dijiyega baaton baaton mein idhar udhar nikal jate hain thoda sa and uh, you know uh, let's be uh, in touch mm. and uh, hopefully uh, we'll uh, get to another a podcast together as well sometime soon and thank you so much for coming Definitely. and you all all of you guys have a great day apna bahut sa khayal rakhiyega thank you so much